পরমাণু চুক্তি বাতিল হলে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে বলে যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত বৈঠক বাতিলের একদিন পর আবার তা আয়োজনের কথা জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে দুদেশের অমীমাংসিত সমস্যা সমাধান সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভাগ্যটা ঠিক সহায় ছিল কিনা এই ছোট্ট প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গোটা ম্যাচের শেষ ওভার অবধি তাকিয়ে থাকতে হয়েছিল হায়দ্রাবাদকে সে সঙ্গে সাকিবকে আসসালামু আলাইকুম শুনছিলেন প্রধান শিরোনাম মিলিনিয়াম টিভি ইউএস এর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদের সঙ্গে সাথে আছি আমি মিতা মৌসুমী এবার শুনবেন বিস্তারিত ইরানের পরমাণু চুক্তি বাতিল হলে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে বলে যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন চুক্তি রক্ষায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার বলেও মনে করেন তিনি অবশ্য চুক্তি ধরে রাখতে রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো এর মধ্যেই ইরানের উপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় সেন্ট পিটার্সবার্গে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন রাশিয়া সফররত ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো দ্বিপক্ষীয় বিশ্বের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়েও কথা বলেন এই দুই নেতা চলতি মাসে ইরানের ঐতিহাসিক পরমাণু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্র বের হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন চুক্তি রক্ষা করা না গেলে সবাইকে এর পরিণতি ভোগ করতে হবে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত বৈঠক বাতিলের একদিন পর আবারও তো আয়োজনের কথা জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প সিদ্ধান্ত বদলে জানান পুরো বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বৈঠক হতে পারে এবং সেটি পূর্বনির্ধারিত বারোই জুন তারিখের মধ্যেই হবে বলে আভাস দিয়েছেন তিনি আগামী বারোই জুন সিঙ্গাপুরের ট্রাম্প ও কিমের মধ্যে শীর্ষ বৈঠক হওয়ার কথা তবে এর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক মহড়াকে কেন্দ্র করে প্রথমে বৈঠক বাতিলের হুমকি দেয় কিম প্রশাসন হুমকির পর কিমকে লেখা এক চিঠিতে বৈঠক বাতিলের ঘোষণা দেন ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে দেশটির রাজধানী সিউলে মার্কিন দূতাবাসের সামনে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে অংশ নেন দেশটির অর্ধ শতাধিক মানুষ এ সময় উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের সঙ্গে ট্রাম্পের পূর্বনির্ধারিত বৈঠক বাতিল করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আন্দোলনকারীরা একই সঙ্গে শান্তি আলোচনায় দ্রুত ওই দুই দেশের নেতাদের ফোন আলাপ করে নতুন করে বৈঠকের দিন নির্ধারণের দাবি জানান তারা এর আগে উত্তর কোরিয়ার কারাগারে বন্দি দুই মার্কিন নাগরিককে মুক্ত ও উত্তর কোরিয়ার প্রধান পরমাণু কেন্দ্র ধ্বংসের কয়েক ঘণ্টা পরই দেশটির সঙ্গে বহুল প্রত্যাশিত ঐতিহাসিক বৈঠকটি বাতিল করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প উত্তর কোরীয় নেতার সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার পূর্বনির্ধারিত বৈঠক বাতিল করলেও যে কোনো সময় আলোচনার প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন কিম জং উন উত্তর কোরিয়ার একের পর এক হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা বাতিলের কথা জানায় হোয়াইট হাউস তবে দুই নেতার বহুল প্রত্যাশিত বৈঠক বাতিল করায় গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে জাতিসংঘ সহ বিশ্ব সম্প্রদায় এর আগে শান্তি প্রক্রিয়া অংশ হিসেবে উত্তর কোরিয়ার একমাত্র পরমাণু পরীক্ষা কেন্দ্র পাঙ্কেরির তিনটি সুরঙ্গ ধ্বংস করা হয় পিয়ংয়ং এর এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে সিউল দুই কোরিয়ার বেসামরিক অঞ্চল পান মুনজমে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক আন্ত কোরীয় সম্মেলনে সিউলকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্থানীয় সময় সকাল এগারোটায় নিজেদের প্রধান পরমাণু পরীক্ষা কেন্দ্র পাঙ্গিরির সুরঙ্গপথ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রটির কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয় কোরীয় উপদ্বীপে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে পদক্ষেপ বলে জানায় পিয়ংয়ং তৃতীয় বারের মতো লেবাননের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন সাদ আল হারিরি লেবাননের পার্লামেন্টের একশো আটাশ সদস্যের মধ্যে একশো এগারো জন সাংসদ তাকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অনুমোদন দেওয়ার পর দেশটির প্রেসিডেন্ট মিশেল আউন তাকে সরকার গঠনের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হওয়ার পর নতুন সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি আঞ্চলিক সংঘাত কমাতে কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন সাদ আল হারিরি এর আগে দু হাজার নয় এগারো মেয়াদে প্রথমবার ও দু সালে দ্বিতীয় মেয়াদের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি গত ছয় মেয়ের পার্লামেন্ট নির্বাচনে হারিরির দল বিশটি আসনে জয় পায় এবং হিজবুল্লাহ জোট জয় পায় সত্তরটি আসনে তবে লেবাননের রাষ্ট্রীয় আইনে দেশটির প্রধানমন্ত্রী সুন্নি নেতা হতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা থাকায় তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় বসার সুযোগ পেলেন হারিরি 
ইউনিসেফের বিশেষ দূত প্রিয়াঙ্কা চোপড়া বাংলাদেশের শিশুদের অধিকার রক্ষায় কাজ করতে গিয়ে নিজের জনহিতৈষী কাজের জন্য সমালোচিত হয়েছেন বলে এক প্রতিবেদনে দাবি করেছে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এনডিটিভি সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমটিতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এমন দাবি করা হয় প্রতিবেদনে বলা হয় প্রিয়াঙ্কা চোপড়া বাংলাদেশের কুতুপালং এবং বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্প ঘুরে সেই ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেছেন তার পোস্টে ছয় লাখের বেশি লাইক মিলেছে এবং অনেকেই কাজের জন্য তাকে প্রশংসা করলেও কিছু লোক তার সমালোচনা করেছেন এবং তাকে প্রচারমুখী বলে অভিহিত করেছেন শ্রীলঙ্কায় অব্যাহত ভারী বৃষ্টিপাতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তেরো জনে প্রবল বর্ষণে বেশ কয়েকটি এলাকায় ভূমিধসের আশঙ্কায় জনসাধারণের চলাচলে সতর্কতা জারি করেছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় বন্যায় আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত চল্লিশ হাজার মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকলে এক লাখ মানুষ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বন্যায় আটকে পরাদের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতায় সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছে দেশটির সরকার গত বছর মে থেকে জুনে ভারী বৃষ্টিপাত ও বন্যায় প্রাণ হারান অন্তত একশো জন লিবিয়ার বেনগাজিতে শক্তিশালী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে সাতজন নিহত হয়েছেন ওই হামলায় আহত হয়েছেন অন্তত দশ জন প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে নিরাপত্তা বাহিনী জানায় স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় তিবেস্তি হোটেলের বাইরের ব্যস্ততম সড়কে হঠাৎ শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণ ঘটে এতে বেশ কয়েকজন হতাহত হন বোমার বিস্ফোরণে আশেপাশে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় হামলার দায় এখনও কেউ স্বীকার করেনি তবে পুরো বিষয়টি তদন্তে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দর্শক মিলিনিয়াম টিভি ইউএস এর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদের পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন আল আকসা হালাল মিট অ্যান্ড সুপার মার্কেটে আমরা বাংলাদেশ সাউথ এশিয়া আফ্রিকা সহ বিভিন্ন দেশের খাদ্যদ্রব্য সঠিক মূল্যে বিক্রি করে থাকি এখানে পাবেন হালাল বিফ গোট চিকেন ফ্রোজেন ফিশ ফ্রেশ ভেজিটেবল কুকিং অ্যাকসেসরিজ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কসমেটিক্স এবং গিফট আইটেম সহ নানা সামগ্রী হালাল মিট অ্যান্ড সুপার মার্কেট টু ওয়ান জিরো নাইন স্টার্লিং এভিনিউ ব্রংস নিউ ইয়র্ক ওয়ান জিরো ফোর সিক্স টু ইনফরমেশন টেকনোলজি IT is moving, it's mixing, sharing, and more. IT is solving problem, thinking, and processing. IT is making money, saving lives, changing the world. It's a living, it's a life. IT is in your pocket. It's at your fingertips. It's here, there, and everywhere. IT is on CSI. In business, in the lab, it's in the hospital, on the radio, in the movies. Welcome to Concord IT Development, Total IT Solution. Our services, web development, dynamic web solution, application development, domain registration, web hosting, network solution. We are available on 37247-7043, Newark, USA. Concord IT Development, Total IT Solution. <laughs> একটি স্বপ্নের ঠিকানা একটি সুন্দর আবাসস্থল ফ্রেন্ডস ডেভেলপমেন্ট আপনার স্বপ্নের বাস্তব রূপ দেয় নতুন ডুপ্লেক্স অ্যাপার্টমেন্ট কমার্শিয়াল বিল্ডিং নির্মাণের জন্য নির্ভরযোগ্য একটি প্রতিষ্ঠান ফ্রেন্ডস ডেভেলপমেন্ট অত্যাধুনিক ডিজাইন সর্বশেষ প্রযুক্তির সমন্বয় আমাদের কর্মতৎপর কনক্রিট সিমেন্ট আর ইস্পাতের মজবুত বন্ধনে গড়ে উঠুক আপনার বাড়ি রোদ বৃষ্টি সহ সকল বৈরিতার বিরুদ্ধে করি সঠিক ট্রিটমেন্ট আপনার শহরের প্রাইম লোকেশনে রয়েছে আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট আপনার কষ্টার্জিত টাকা এবং আমাদের নির্ভেজাল শ্রমে নির্মিত হোক আপনার স্বপ্নের বাড়িটি আপনার জীবন হোক সুন্দর এবং আনন্দময় আমাদের ঠিকানা ফ্রেন্ডস ডেভেলপমেন্ট দুই এক এক ইস্ট তেতাল্লিশ স্ট্রিট সুইট বি পাঁচশো সাত নিউ ইয়র্ক এন ওয়াই এক শূন্য শূন্য এক সাত ফোন সাত এক আট আট নয় তিন শূন্য দুই শূন্য ইমেল ফ্রেন্ডস ডেভেলপমেন্ট অ্যাট দ্য রেট অপটিমাম ডট নেট নিশা ট্রেডিং একটি আন্তর্জাতিক মানের গার্মেন্টস প্রোডাক্ট আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ইউরোপ এশিয়া ও আমেরিকা সহ বিশ্বের নানা স্থানে বাইং মার্চেন্টাইজিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং করে থাকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক বাজারজাতকরণ এবং বিপণন এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য 
উন্নতমান নিশ্চিতকরণ টেকসই পণ্যের নিশ্চয়তা নির্ধারিত সময়ে পণ্য সরবরাহ লেনদেনের স্বচ্ছতা ও বিশ্বস্ততা যোগাযোগের ঠিকানা ইউএসএ কর্পোরেট অফিস সতেরো সাতচল্লিশ থার্ড স্ট্রিট সুইট দুশো পনেরো জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক এনওয়াই এক এক তিন সাত দুই বাংলাদেশ কর্পোরেট অফিস বাড়ি নং একশো পঁয়তাল্লিশ সপ্তমতলা রোড নম্বর বারো ব্লক জি দক্ষিণ বনশ্রী খিলগাঁও ঢাকা এক দুই এক দর্শক আবার স্বাগত মিলিনিয়াম সংবাদে আর্জেন্টিনায় একটি সিনেমা হল ধসে অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও দুজন স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম জানায় দেশটির তুকুমান এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে এর পরপরই জরুরি উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ধ্বংসস্ত পরিষ্কারের পাশাপাশি এক নারী সহ তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করে ভবনটি কমপক্ষে নব্বই বছরের পূর্ণ বলে জানা গেছে তবে সম্প্রতি ভবনটি সংস্কার করা হয়েছে বলে দাবি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওয়ান মালয়েশিয়া ডেভেলপমেন্ট বেরহাদ ওয়ান এম টিভি আর্থিক কেলেঙ্কারি ঘটনায় মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকের বাড়ি এবং মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় তিন কোটি ডলার উদ্ধার করেছে পুলিশ এছাড়াও অলঙ্কার ভর্তি বেশ কিছু ব্যাগও উদ্ধার করা হয় এক সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ কর্মকর্তা অমর সিং জানান গেল সপ্তাহে নাজিবের বাড়ি ও প্রতিষ্ঠানে তল্লাশি চালিয়ে এসব উদ্ধার করা হয় পাশাপাশি প্রায় চারশোটি বিলাসবহুল ব্যাগও উদ্ধার করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন পাশাপাশি প্রায় চারশোটি বিলাসবহুল ব্যাগও উদ্ধার করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি নাজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি ওয়ান এমডিবি নামের সরকারি তহবিলের থেকে নিজের ও অনুসারীদের ব্যক্তিগত হিসেবে চারশো পঞ্চাশ কোটি ডলার অর্থ সরিয়ে নিয়েছিলেন দেশটিতে কয়েকদিন আগে হওয়া নির্বাচনে জয়ী হয়ে নাজিবের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পুনর্তদন্তের নির্দেশ দেয় মাহাথিরের নেতৃত্বে বিরোধী জোট নিউইয়র্কে এক সমাবেশে জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা হিলাল খান বলেছেন মহাবিপ্লবের মাধ্যমে স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটিয়ে বেগম জিয়াকে মুক্ত করতে হবে স্বৈরাচারী সরকার উনিশশো সালের মতো আবারও একদলীয় সরকার ব্যবস্থা কায়েমের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে তাদের সে অপচেষ্টা ব্যর্থ হবে ইনশাল্লাহ আগেও তারা ব্যর্থ হয়েছিল নিউইয়র্ক অফিস থেকে নিষাদ নূর জানান নিউইয়র্ক সিটির ব্রকলিনের গ্রিন হাউস রেস্টুরেন্ট হলে স্থানীয় সময় সোমবার বিকেলে যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের বিশাল ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি হেলাল খান আরও বলেন আমরা খুব ভালো নেই কারণ আমাদের মা গণতন্ত্রের মা দেশ নেত্রী বেগম খারদেজিয়া আজ জেলে মনে অনেক কষ্ট বুকের মধ্যে দাও দাও করে আগুন জ্বলছে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে একটা দুর্বার মহাবিপ্লবের মাধ্যমে এই স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটাতে হবে তাহলে আমাদের মাকে মুক্ত করতে পারব অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে মানুষের পছন্দের সরকার গঠন করতে সমর্থ হব নিউইয়র্কে ধর্মীয় উৎসব আমি যে অনুষ্ঠিত হয়েছে ফেঞ্চুগঞ্জ অর্গানাইজেশন অব আমেরিকা ইনকের ইফতার দোহা মাহফিল গত রোববার নিউইয়র্কের ব্রংসে পার্ক চেস্টার বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্টে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় ইউএস অফিস থেকে সাখাওয়াত হোসেন সেলিমে পাঠানো তথ্য ডেস্ক রিপোর্ট ফেঞ্চুগঞ্জ অর্গানাইজেশন অব আমেরিকার সাধারণ সম্পাদক শামিম মিয়ার পরিচালনায় এবং সভাপতি আব্দুল শহীদ দুদুর সভাপতিত্বে মাহফিলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন ফেঞ্চুগঞ্জ অর্গানাইজেশন অব আমেরিকার উপদেষ্টা আব্দুর রব দলামিয়া প্রতিষ্ঠাতা কনভেনার জুনেদ আহমেদ চৌধুরী ও প্রতিষ্ঠাতা কো কনভেনার মাহবুব আলম ব্যান্ডসের সভাপতি সোলাইমান আলী ও সহ সভাপতি কফিল আহমেদ চৌধুরী কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আব্দুল মুহিদ বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রংসের সভাপতি শাহেদ আহমেদ সহ সভাপতি তৌফিকুর রহমান ফারুক সাধারণ সম্পাদক শেবুল খান মাহবুব ও নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক শামীম আহমেদ বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতি ইউএসএর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মনাফ কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট লোকমান হোসেন লুকু শাহেদ আহমেদ কবি রেহনামুজ্জামান সামাদ মিয়া জাকের সঙ্গীত শিল্পী ন্যান্সি খান খাইরুজ্জামান আব্দুল কাদের দিজু আফতাব খান মোহন ইস্কান্দার আলী নুরুজ্জামান লিপন আব্দুল লতিফ মোহাম্মদ ইয়াহিয়া আলম প্রমুখ নিউইয়র্কে ধর্মীয় উৎসব আমেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ সোসাইটি অব আমেরিকা ইঙ্কের ইফতার ও দোহা মাহফিল ব্রংসের বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্ট পার্টি হলে গত বাইশে মে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সুনামগঞ্জবাসীর এই সংগঠনের ইফতার মাহফিল ইউএসএ অফিস থেকে সাখাওয়াত হোসেন সেলিমের পাঠানো তথ্য ডেস্ক রিপোর্ট 
সুনামগঞ্জ সোসাইটি অফ আমেরিকা ইংকের সভাপতি মুশাহিদ চৌধুরী সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাশরুফ মিয়ার পরিচালনায় রমজানের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা ইফতার মাহফিল ও দোয়া মোরাজাত পরিচালনা করেন সংগঠনের উপদেষ্টা বাইতুল আমান ইসলামিক সেন্টার জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আজির উদ্দিন অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মামুন স্টিটোরিয়ালের কর্ণধার শেখ আল মামুন ব্যান্ডসের প্রেসিডেন্ট সোলাইমান আলী ও সাধারণ সম্পাদক শামিম মিয়া বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রংসের সভাপতি শাহেদ আহমেদ সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা জিল্লুল হক উপদেষ্টা আব্দুল মুহিদ শফিকুর রহমান রায়হান মিয়া ও কামাল উদ্দিন সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট আলাউদ্দিন আহমেদ আনোয়ার হোসেন ইকবাল খান আব্দুল গাফর চৌধুরী প্রচার সম্পাদক শফিক আলী প্রমুখ গত বিশে মে রবিবার কোম্পানিগঞ্জে ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইফতার মাহফিল আপা ডার্বির মদিনা মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় সভাপতি মোহাম্মদ আয়ুব আলী এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম খোকনের পরিচালনায় ইফতার মাহফিল পরিচালিত হয় আমাদের প্রতিনিধি এম কালাম জানান গত বেশ কবছর ধরে কোম্পানিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এই ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে থাকে সংগঠনের প্রাক্তন সেক্রেটারি আব্দুল খালেক এবং প্রাক্তন সভাপতি হালিম চৌধুরী সকল অতিথিদেরকে নিজ নিজ আসনে বসে খাবারের ব্যবস্থা করে দেন গত রবিবার ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন দেলোয়ার কাউন্টির কাউন্সিলম্যান শেখ সিদ্দিক মেলবোর্ন কাউন্টির কাউন্সিলম্যান মনসুর আলী মিঠু প্রাক্তন কাউন্সিলম্যান জাহাঙ্গীর আলম এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন তাছাড়া সংগঠনের নিউইয়র্ক নিউ জার্সি লেন্সডেল নর্থ ইস্ট ফিলাডেলফিয়া ও অন্যান্য শহরের নেতা নেত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন দর্শক এবারে দেখুন মিলেনিয়াম বাংলাদেশ প্রসঙ্গ বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে দুদেশের অমীমাংসিত সমস্যা সমাধান সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শান্তিনিকেতনে বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এর আশা প্রকাশ করেন এ সময় তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতে অবদানের কথা উল্লেখ করে ভারতবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানান শেখ হাসিনা বলেন বিশ্বের অনেক দেশেই শীতমহল নিয়ে ঝামেলা রয়েছে কিন্তু বাংলাদেশ এবং ভারত খুব সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে এই শীতমহল বিনিময় করেছে উনিশশো সালে আমরা যেমন ভারতকে বন্ধু হিসেবে পাশে পেয়েছিলাম ঠিক একইভাবে আমরা আবারও ভারতকে পাশে পেয়েছি তিনি আরও বলেন আমরা দুই প্রতিবেশী দেশ এক হয়ে চলতে চাই প্রতিবেশী দেশ থাকলে সমস্যা থাকতে পারে কিন্তু সেগুলো আমরা আলোচনা করে সমাধান করছি আর যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলো বলে আমি এই সুন্দর পরিবেশ নষ্ট করতে চাই না তবে আমি বিশ্বাস করি যে কোনো সমস্যা আমরা বন্ধুত্বপূর্ণভাবে সমাধান করতে পারব ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধ সহ জাতীয় সব আন্দোলনে নজরুলের লেখনি আমাদের উজ্জীবিত করেছে বিকেলে ময়মনসিংহে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের একশো উনিশতম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে দরিরামপুর নজরুল একাডেমিতে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এ কথা বলেন তিনি নতুন প্রজন্মকে নজরুল চর্চার মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ আরও বলেন কবির প্রতি সম্মান জানাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবি ও তার পরিবারের সদস্যদের উনিশশো সালে কলকাতা থেকে ঢাকা নিয়ে আসেন কবিকে চিকিৎসা ও আবাসন সুবিধার সহ নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় তিনি আরও বলেন কবি নজরুল সমাজ পরিবর্তনে যে অগ্নি শিখা জেলেছিলেন তার আলোক ছটা আমাদের অনুপ্রাণিত করে সোনার বাংলা করতে আমার বিশ্বাস নতুন প্রজন্ম নজরুল চর্চার মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ করবে এবং বৈষম্যহীন সমতাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণের প্রত্যয় দেশ প্রেমে মহান ব্রতে উজ্জীবিত হয়ে জাতি গঠনে অর্থবহ অবদান রাখবে ভারত বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ফলে যেভাবে সীমান্ত চুক্তির বাস্তবায়ন হয়েছে ঠিক তেমনই তিস্তা সমস্যার সমাধান হবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে নারায়ণগঞ্জে রূপগঞ্জে ঢাকা সিলের জাতীয় মহাসড়কে যানজট নিয়সনে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক এ সভায় কথা জানান ওবায়দুল কাদের এর আগে ভুলতা ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন তিনি তিনি বলেন ঈদের সময় যে কোনো মূল্যে সড়ক মহাসড়ক ব্যবহারযোগ্য রাখতে হবে জনদুর্ভোগ এড়াতে এই সময়ে ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে পরে এক সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন অপরাধী যে দলেরই হোক না কেন যত প্রভাবশালী হোক না কেন কোনোভাবেই পার পাবে না রাজধানী সহ দেশে বিভিন্ন স্থানে গুলিবিদ্ধ হয়ে এগারো জন নিহত হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর দাবি বন্দুক যুদ্ধে নিহতরা মাদক ব্যবসায়ী তাদের মধ্যে আট জনের মৃত্যু হয়েছে পুলিশ ও র্যাবের সঙ্গে কথিত বন্দুক যুদ্ধে আর কক্সেসবাজার ও সাতক্ষীরে এক ইউপি সদস্য সহ দুপক্ষের গোলাগুলিতে তিনজন নিহত হয়েছেন এ সময় জব্দ করা হয় অস্ত্র ও গুলিসহ বিপুল পরিমাণ মাদক দ্রব্য 
ঢাকার অ্যাপ জানায় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মধ্যরাতে রাজধানীর তেজগাঁওয়ের বিজি প্রেস হাই স্কুলে পাশে অভিযান চালানো হয় এই সময় তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে মাদক ব্যবসায়ীরা র‍্যাবো পাল্টা গুলি ছুড়লে কামরুল নামে একজন আহত হন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক ঝিনাইদহ পুলিশ জানায় মাদক বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ওয়াবদা এলাকায় অভিযান চালানো হয় এই সময় তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে মাদক ব্যবসায়ীরা পুলিশও পাল্টা গুলি ছুড়লে শামিম নামে একজন আহত হন পরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে তাকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক জামালপুরে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন সম্প্রসারণের সময় বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে আহত অপর পাঁচজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শ্রমিকদের অভিযোগ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের অবহেলার কারণে এই দুর্ঘটনা হয়েছে ঘটনা তদন্ত শেষে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান বিকেলে ইসলামপুর উপজেলার দরিয়াবাদ এলাকায় বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন সম্প্রসারণের জন্য বৈদ্যুতিক খুঁটি বসানো কাজ করছিলেন শ্রমিকরা এই সময় একটি খুঁটি পাশের তারের উপর পড়ে যায় এতে ঘটনাস্থলে তিনজনের মৃত্যু হয় আহত পাঁচজনকে উদ্ধার করে ইসলামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন শ্রমিকরা অবস্থা গুরুতর হওয়ায় চারজনকে জেলা সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে দর্শক এবারে দেখবেন বিভিন্ন প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদকে জড়িয়ে একটি দৈনিক পত্রিকায় মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের প্রতিবাদে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের গাইবান্ধার প্রতিনিধি মাজিদুল ইসলাম জানিয়েছেন উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে বুধবার বিকেলে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে জেলা আওয়ামী লীগের তথ্য গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক আলহাজ মোহাম্মদ হোসেন ফকু উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি প্রধান আতাউর রহমান বাবলু সহ সভাপতি মকিতুর রহমান রাফি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাজি জাকারিয়া ইসলাম জুয়েল উপজেলা যুবলীগের সভাপতি তাহিদুল ইসলাম রকেটের সভাপতি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন বক্তারা এই মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক সংবাদের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান গাইবান্ধার তালুক কানুপুর ইউপি চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান আতিকের নামে মিথ্যা অভিযোগ ও প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের গাইবান্ধার প্রতিনিধি মাজিদুল ইসলাম জানিয়েছেন গতকাল সকালে ঢাকা রংপুর মহাসড়কের বালুয়ায় ঘণ্টাব্যাপী এই মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম সাংগঠনিক সম্পাদক ইউপি সদস্য রেজাউল করিম ইউপি সদস্য ও জানিতাস কো অপারেটিভ সোসাইটির চেয়ারম্যান জাফিরুল ইসলাম ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সাইদ লিটন এই মানববন্ধনে বক্তারা অবিলম্বে ইউপি চেয়ারম্যানের নামে মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাহার ও চাঁদাবাজ নারী লোভি এনামুল হকের শাস্তি দাবি করেন এ মানববন্ধনে এলাকার শত শত নারী পুরুষ অংশগ্রহণ করে দর্শক মিলিনিয়াম টিভি ইউএস এর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদে এই পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন আল আকসা হালাল মিট এন্ড সুপারমার্কেটে আমরা বাংলাদেশ সাউথ এশিয়া আফ্রিকা সহ বিভিন্ন দেশের খাদ্যদ্রব্য সঠিক মূল্যে বিক্রি করে থাকি এখানে পাবেন হালাল বিফ গোট চিকেন ফ্রোজেন ফিশ ফ্রেশ ভেজিটেবল কুকিং অ্যাকসেসরিজ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কসমেটিক্স এবং গিফট আইটেম সহ নানা সামগ্রী আল আকসা হালাল মিট অ্যান্ড সুপার মার্কেট টু ওয়ান জিরো নাইন স্টার্লিং এভিনিউ ব্রংস নিউ ইয়র্ক ওয়ান জিরো ফোর সিক্স টু ইনফরমেশন টেকনোলজি আইটি আইটি ইস ওয়াও ইটস ইটস স্টাফ ইউর প্যারেন্টস হ্যাভেন ইভেন থট অফ ইয়ার আইটি ইস মুভিং ইটস মিক্সিং শেয়ারিং অ্যান্ড মোর আইটি ইস সলভিং প্রবলেম থিঙ্কিং অ্যান্ড প্রসেসিং আইটি ইস মেকিং মানি saving lives changing the world it's a living it's a life it is in your pocket it's at your fingertips it's here there and everywhere it is on csi in business in the lab it's in the hospital on the radio in the movies welcome to concord it development total it solution our services web development dynamic web solution application development domain registration web hosting network solution we are available on 3724770 newer us concord it development total it solution
मजबूत बंधने रोद बिस्टि सह सकल बहिता बिुदे करी सठी ट्रिटमेंट अपना शहर प्राइम लोकेशन रहीमेंट आपनर कष्टार्जित टाइम निर्भेजाल श्रम निर्मित हक अपार स्वप्न बाड़ीटी आपनर जीवन हक सुंदर और आनंदमय ठिकाना फ्रेंड्स डेभलपमेंट दुई एक एक इस्ट तेताल स्ट्रीट सूट बी पाँच सत निर्क एन वाई एक शून्य शून्य एक सत फोन सत एक आठ आठ नय तीन शून्य दुई शून्य इमेल फ्रेंड्स डेभलपमेंट एट द रेट अफ्टिमाम डट नेट निशा ट्रेडिंग एक आंतर्जा मान गार्मेंट प्रोडक्ट आमदानी और रप्तानिकारक प्रतिष्ठान यूरोप एशिया और अमेरिका सह विश्व नाना स्थान बिंग मार्चेंटाइजिंग मानुफैक्चरिंग थे सर्वाधुनिक प्रजुक्ति तैरी विभिन्न डिजाइन पोशाक बजारजातरण और विपणन यतिष्ठान लक्ष्य प्रतिष्ठान वैशिष्ट्य उन्नतमान निश्चितकरण टेक्सई पन्न्य निश्चयता निर्धारित समय पन्न्य सरबराह लेंदेन स्वच्छता और विश्वस्तता ठिकाना यूएसए करपोरेट अफिस सतर सतचल्लिस थार्ड स्ट्रीट सूट दुशो पंदो जैक्सन हाइट निर्क एन वाई एक एक तीन सात दुई बांगलेश करपोरेट अफिस बाड़ी नंग एक पैंतालिस सप्तमतला रोड नम्बर बारो ब्लक जी दक्षिण बनश्री खिलगाव ढाका एक दुई एक दर्शक स्वागत मिलेनियम संबादे दर्शक देख मिलेनियम वाणिज्य संबाद लक्ष्यमार चे अतरिक्त तेतरिस कोटी साइत लाख पचासी हजार टाक राजस्व आदाय कर हिली कस्टमस करपक्ष चलती अर्थ बचरे दस मास लक्ष्यमार्टा अतरिक्त यह अर्थ आदाय हिली कस्टमस करपक्ष हिली कस्टमस करपक्ष जतियों राजस्व बोर्ड एन बी आर हिली स्थलबंदर के दस मास एक आठत्रिस कोटी ऊन त्रिस हजार टाक लाख निर्धारण कर दे तब संश्लिष्ट कर राजस्व आदाय एक कोटी छेष्टि लाख पचाशी हजार टाक पद्मा सेतु निर्माण पाथर आमदानी बेड़े जावा राजस्व आदाय बेड़े राजस्व कर्मकर्ता ईद के सामने रेखे जमे उठते शुरू कर शिशु केंटा गरम कथा माथाय रेखे सूतर पोशाक के प्राधान्य दिशन अभिभावक तब नक्शा भिन्नता ना थका और पन्नर दाम बे हताश हो क्रेतारा विक्रेतर दबी आमदानी पन्न्य शुल्क बसि और नान खर्चर कारण दाम कि बसि ईद मान आनंद क्यों शिशु से आनंद जान धरा दे एक बसि बर्णिल हुए नतून पोशा के रंगीन आनंद छड़े पड़े शिशु माझे तई ईद केंटाए तर आबदारे जान शेष नहीं चलती धारा और बाहरी नक्शा आदर सन्तान ईद जमाटा है सवार सर तई तो एक दोकान अन् दोकने छूटे चला अभिभावक तब रुचिशील डिजाइन और मान साथ दाम तारतम्य थाय हताश हो क्रेतारा आढ़ाई बचरे बेसिक बैंक प्राय चार हजार कोटी टाक ऋण जालियाती तदन तो शेष ना हवाय छाप्पन्न मामलार सब तदंत तो कर्मकर्ता के तलब कर हाईकोर्ट आगामी बुधवार हाजिर हुए एर व्याख्या दीते बला एक ही संगे जमा दीते बला मामलार सब नथी बेसिक बैंक ऋण जालियात घटन दो हज़ार पंद्रह साले सेप्टेम्बरे मतिजिल पल्टन और गुलशान थाना एक सौ छाप्पन्न जन के आसामी को छाप्पन्न मामला है क्योंकि इस सब मामलार तदंत तो एख शेष ना हवाय अनेक आसामी जमिने बेर जा बुधवार मामलार कैक जन आसामी जमिन चाहले विचारपति एम एनायतुर रहीम और विचारपति शहीदुल करीमर समन्वय गठित बेच ए निर्देश दें दर्शक देखें मिलेनियम खेल संबाद भाग्य ठीक सहय किना छोट प्रश्न उत्तर खुजते घोटा मैचर शेष ओभार अब्दि तक हायद्राबाद के से संगे सकिब के आईपीएल फाइनल टिकिट पावर विशेष नियमे और एक सूझ पाव हायद्राबाद कलकार मैच टी बड्ड बेसि दुदल्यमान कलकता तो से हायद्राबाद भरे पुषे रखा चापा क्षोभटा कि खूब बेसि जाजल्यमान छो सकिबर तई दाबान लेलिहान शिखाओ जान छो बड्ड बेहारा प्रस्तुत छो कलकार इडियन गार्डन सकिबर जो तैरी तो मंच एक झाक तार मेला सबकिछ छापिए टसे हेड़े हायद्राबाद बैटिंग नामा और अष्टम ओवर षाट रान नहीं सूर्योदय दुई उइकेट क्रिजे जख सकिब आसलें जान धरिए ना हो आज के दिन की तार सब उपलक्ष तरह बेस देखे शुने बुझे खेलते लागलें नारायण बोले बैक टू बैक बाउंडारी जान क्षोभ अनल तुंगे उठल सकिबर 
প্রীতি ম্যাচ খেলার উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়ার আগে সেনেগাল জাতীয় ফুটবল দলকে সংবর্ধনা দিয়েছে দেশটির প্রেসিডেন্ট ম্যাককে সল দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়া বিশ্বকাপের জন্য দলকে গড়ে তুলেছেন কোচ অ্যালিওসিসু এর আগে জাতীয় দলের অধিনায়কের দায়িত্বে ছিলেন তিনি এবারে বিশ্বকাপে কোচ হিসেবে দলকে সাফল্য উপহার দিতে চান তিনি আসরের আগে দুটি প্রীতি ম্যাচও খেলবে সেনেগাল এবার বিশ্বকাপে লিভারপুল তারকা সাদিও মানেকে ঘিরে স্বপ্ন বুনছে সেনেগালের ফুটবল প্রেমীরা পুরো জাতি তাকিয়ে আছেন আফ্রিকার সিংহদের দিকে দেশ ছাড়ার আগে তাই জাতীয় দলকে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ম্যাককে সল প্রেসিডেন্ট ভবনে ম্যাককে ফুটবলারদের সঙ্গে ছবি তোলা ছাড়াও তাদের সঙ্গে আনন্দ ঘন কিছু সময় কাটান প্রিমিয়ার লিগ হকির দুটি খেলা অনুষ্ঠিত হয় প্রথম খেলায় ওয়ারি ক্লাব পুলিশ ক্লাবের বিপক্ষে জয় পেয়েছে অন্যদিকে দ্বিতীয় ম্যাচে সোনালী ব্যাংকে নয় এক গোলে হারিয়েছে আবাহনী লিমিটেড মাওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে দিনের প্রথম ম্যাচে সাত এক গোলের ব্যবধানে জয় পায় ওয়ারি ক্লাব দলের পক্ষে জোড়া গোল করেন শ্রমির অপরদিকে জয়ের ধারায় ফিরেছে আবাহনী লিমিটেড সোনালী ব্যাংকের বিপক্ষে নয় এক গোলের বড় ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা আবাহনী পক্ষে দুটি করে গোল করেন আশরাফুল ও রোমান সরকার দর্শক এর সাথে শেষ করবো মিলেনিয়াম সংবাদ সংবাদ শেষ করার পূর্বে শিরোনামগুলো আরও একবার ইরানের পরমাণু চুক্তি বাতিল হলে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে বলে যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে পূর্ব নির্ধারিত বৈঠক বাতিলের একদিন পর আবার তা আয়োজনের কথা জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে দুদেশের অমীমাংসিত সমস্যা সমাধান সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভাগ্যটা ঠিক সহায় ছিল কিনা এই ছোট্ট প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গোটা ম্যাচের শেষ ওভার অবধি তাকিয়ে থাকতে হয়েছিল হায়দ্রাবাদকে সে সঙ্গে সাকিবকে দর্শক এই ছিল মিলিনিয়াম টিভি ইউএস এর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদে যে কোনো খবর পেতে লগ ইন করুন আমাদের সামাজিক যোগাযোগের সাইট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ এছাড়াও যে কোনো খবরে সর্বশেষ আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের নিয়মিত ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট মিলিনিয়াম টিভি ডট ওয়ার্জি এবং ডাব্লিউ 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 ডট মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ ডট কমে সঙ্গে থাকুন মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ আল্লাহ হাফেজ